সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা ইংরেজি গ্রামারের ধারাবাহিক আলোচনাতে এ পর্যায়টাতে ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করব আমার কাছে অনেক বেশি টেক্সট আসতেছিল যে প্যাসেজ ন্যারেশন নিয়ে যেন আমি কোনো ভিডিও বানাই তো প্যাসেজ ন্যারেশনের আগে আমাদেরকে ন্যারেশনটা সম্পর্কে জানতে হবে যে ন্যারেশনের বেসিক নিয়মগুলোর সাথে প্যাসেজ ন্যারেশনের অল্প কিছু নিয়ম যুক্ত করে দিলে আমরা ন্যারেশনগুলো করতে পারবো অর্থাৎ প্যাসেজ ন্যারেশনগুলো কমপ্লিট করতে পারবো তো ন্যারেশনের প্রথমত আমাদের যে জিনিসটা চিনতে হবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিস রিপোর্টিং ভার্বটা কি একটি ডিরেক্ট স্পিস এর দুইটি অংশ থাকে যে ভার্ব দিয়ে বক্তার বক্তব্য শুরু হয় তাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলে আর ইনভার্টেড কমায়ের মধ্যে যে সেন্টেন্স থাকে তাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিস অর্থাৎ আমরা এটাকে এভাবেও বলতে পারি যে পত্রিকাতে যেমন রিপোর্ট করে বা টেলিভিশন যেমন রিপোর্ট পড়ে কোনো একটা রিপোর্ট তখন যারা নিউজ প্রেজেন্টার তারা কিন্তু অন্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অথবা বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন তো এরকম উদ্ধৃতি দিয়ে যখন বলেন তখন সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকে এটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিস অর্থাৎ যেভাবে আসে সেভাবেই থাকবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিস আর ইনভার্টেড কমার বাইরে যে সেন্টেন্সটা থাকে সেটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব আমরা এই টোটাল আলোচনাটাতে রিপোর্টিং ভার্বকে সংক্ষেপে আর ভি এবং রিপোর্টেড স্পিসকে আর এস দ্বারা প্রকাশ করেছি যাতে করে আমরা অল্পতেই অনেক কিছু বুঝতে পারি যার কারণে আমি আগে থেকে এটা বলে দিলাম একটা এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যে মিফতাহুল সেজ আই এম এল তো তাহলে মিফতাউল যদি আমি এখানে বলি তাহলে এই অংশটুকু এই যে মিফতাউল শেষ এটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার বাইরে আছে যার কারণে এটা হবে রিপোর্টিং ভার্ব আর এই যে যেটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে যে আই এম ইল তো এই অংশটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে এটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিস তো আমরা বুঝতে পারছি যে রিপোর্টিং ভার্বটা কোনটা এবং রিপোর্টের স্পিসটা কোনটা আমরা আমার মনে হয় যে এটা বুঝতে পারছি এরপরে আসে ন্যারেশন অর্থটা কি আসলে ন্যারেট মিন্স টু অ্যাসার্ট সামথিং দ্যাট মিন্স হচ্ছে ন্যারেশন ন্যারেশন ইজ এ নাউন ন্যারেশন স্পিস চেঞ্জিং ফর্মুলা একটা হচ্ছে যে ডিরেক্ট স্পিসে বক্তার বক্তব্য সরাসরি প্রকাশ করা হয় সেখান থেকে আমাদেরকে তিনটা জিনিসকে চেঞ্জ করতে হয় টেন্স প্রোনাউন এবং টাইম অর প্লেস এই তিনটা জিনিসকে আমরা চেঞ্জ করে পরবর্তীতে ইনডাইরেক্ট করি যেটা হচ্ছে মূল অর্থ ঠিক রেখে নিজের ভাষায় প্রকাশ করা হয় তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে ন্যারেশন মিন্স যে অ্যাসার্ট সামথিং টু অ্যাসার্ট সামথিং তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডিরেক্টকে অ্যাসার্ট ডিরেক্ট স্পিসে টেন্স প্রোনাউন এবং টাইম অর প্লেসকে এই তিনটাকে চেঞ্জ করে মূল অর্থটাকে ঠিক রেখে আবার যদি আমরা এই তিনটাকে চেঞ্জ করতে গিয়ে মূল অর্থটাকেই চেঞ্জ করে ফেলি তাহলে কিন্তু হবে না মূল অর্থটাকে ঠিক রেখে নিজের ভাষায় যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে সেটাকেই বলা হয়ে থাকে ন্যারেশন তার মানে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে তিনটা জিনিসে চেঞ্জ হয় এক হচ্ছে টেন্সের চেঞ্জ হয় প্রোনাউন্সের চেঞ্জ হয় এবং টাইম অথবা প্লেস যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেটার চেঞ্জ হয় তো টেন্সের পরিবর্তন রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকলে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টিং স্পিসের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না আমি আবার বলছি যে রিপোর্টিং ভার্বটি অর্থাৎ ইনভাইটেড কমার বাইরে যে সেন্টেন্সটা থাকে সেটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয় অথবা ফিউচার টেন্সে হয় তাহলে রিপোর্টের স্পিসের ভার্বের কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না যেমন হচ্ছে আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে হিমু সেইস আই এম ইল তো তাহলে হিমু সেইস এই অংশটুকু প্রেজেন্ট টেন্সে আছে যার কারণে এটাকে যখন আমরা ইন্ডিরেক্ট করব তখন সেক্ষেত্রে হিমু সেইস দ্যাট শি ইজ ইল অর্থাৎ এখানে আই অ্যাম ইল ছিল এখানে প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল এখানেও ইজ আছে এটাও প্রেজেন্ট টেন্সে অর্থাৎ এখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টের স্পিসের কাজপন কারেসপন্ডিং টেন্স অর্থাৎ অনুরূপ টেন্সের পরিবর্তন হবে যে পরিবর্তনগুলো আমরা এখন দেখাবো যে কিভাবে পরিবর্তনগুলো হবে কোন টেন্স থাকলে কী রকম হবে তাহলে এখানে প্রথম কথাটা হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্বটা অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার বাইরে যে সেন্টেন্সটা সেই অংশটুকু পাস টেন্সে থাকতে হবে যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিভাবে পরিবর্তন হবে সেগুলো দেওয়া আছে যে প্রতি ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্বটা পাস টেন্স তাহলে রিপোর্টিং স্পিসটা যদি প্রেজেন্ট ইনিভিনিট টেন্সের হয়ে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিসটা ইনডাইরেক্টে গেলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ প্রেজেন্টে থাকলে সেগুলোর ফর্মটা হবে হচ্ছে পাস্টে 
प्रेजेंट इनिफिनिट होले शेटा पास्ट इनिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होले पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होले पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज पास्ट इनिफिनिट टेंस होले पास्ट परफेक्ट चले जाबे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जदि होए थाके ताहले से क्षेत्र होए जाबे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस होले नो चेंज एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जदि थाके थाके रिपोर्टेड स्पीचटा एटा इनडायरेक्ट गेले সেটারও কোনো চেঞ্জ হয় না এরপর আসি যে রিপোর্টেড স্পিসের মডেল অবজারভি থাকলে রিপোর্টেড ভার্বটি past tense এ থাকলে সেই ক্ষেত্রে ইনফিনিট স্পিস করার সময় পরিবর্তনগুলো কি কি হবে যদি মডেল অবজারভি থাকে তাহলে আমরা জানি যে মডেল অবজারভি কোনগুলো শেল উইল ক্যান কুড মে মাইট হ্যাল মে মাইট উইল উড এগুলো আর কি এগুলোর মধ্যে পরিবর্তনগুলো কি রকম হবে যদি ডাইরেক্টে শেল থাকে তাহলে ইনডাইরেক্টে গিয়ে শুড হয়ে যায় যদি রিপোর্টিং ভার্বটা past tense e thake tahole kintu jodi present tense ba future tense e thake tahole ei rokom poriborton hobe na jodi reporting verb ti past tense e thake tahole shei khetre jodi reported speech er moddhe shall thake seta should hoye jabe jodi will thake seta would hoye jabe can thakle could hoye jabe may thakle might shall bhi thakle should be will bhi thakle would be may bhi thakle might be can bhi thakle could be shall have thakle should have will have thakle would have मे हाव थे माइट हाव नीड जो मेन भार्व हिसाब से थे नीडेड हो जाए डेयर थे डेयार्ड हो जाए मास्ट जो थे मास्टर परिवर्ते इनडिरेक्टे गले हैड टू हो जाए आसि नारेशन सेंटेंस चेना खूब ही गुरुतपूर्ण सेंटेंस चेनार्ज एक वे दीते सहज पद्धति साधारण सेंटेंसटा के चिंता परि तर मध्य एसाइटिव सेंटेंस प्रथम अवश्य सबजेक्ट थे तरह से असाइटिव सेंटेंस इंटरगेटिव सेंटेंस शेषे प्रश्नबोधक चिन्ह था प्रश्नबोधक तब कि क्षेत्र में प्रश्नबोधक चिन्ह ना दिए प्रथम जो भाव पर चले आसे से क्षेत्र में प्रश्न बुझाए तृत्यत इम्पारेटिव सेंटेंस सबजेक्ट उज्ज था तब भार्व दिए शुरू हो इम्पारेटिव सेंटेंस सब समय सबजेक्ट थे ना भार्व दिए रिड इट रईट इट अर्थात प्रथम भार्व दिए शुरू हो रिड पढ़ो लेखो क्च करो डु इट अर्थात प्रत्येकटार क्षेत्र ही देखते प्रथम भाव थकते यू डु इट बाू रईट इट यू रिड इट ए रकम थकते हैं अर्थात प्रथम सबजेक्ट थकते हैं अर्थात इम्पारेटिव सेंटेंसर क्षेत्र में सबजेक्ट थे ना उज्ज थे और भार्व दिए शुरू है सेंटेंसटा अपरेटिव सेंटेंस मे अथवा लंग थे आल्ला मे ब्लेस यू मे यू लिव लंग अर्थात लंग अथवा मे थक তাহলে সেক্ষেত্রে সে আমরা বলতে পারবো যে সেটা হচ্ছে অপারেটিভ সেন্টেন্স এবং লাস্ট অফ অল এক্সক্লোমেটরি সেন্টেন্সে শেষে একটি এক্সক্লোমেটরি সাইন থাকে বিষয়সূচক চিহ্ন এটা দেখলে আমরা বুঝবো যে এই সেন্টেন্সটা আসলে এক্সক্লোমেটরি সেন্টেন্স এই ছিল যে পাঁচটা সেন্টেন্স থেকে ন্যারেশনের ভিত্তিতে পাঁচটা সেন্টেন্সটাকে আমরা কিভাবে চিনবো তার একেবারে সহজ ফর্মুলা যেটা যে সহজভাবে আমরা যেটা দেখে চিনতে পারবো এরপর আসে যে ওয়ার্ড চেঞ্জ রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিসে ডিরেক্ট স্পিসের নিকটবর্তী শব্দকে সবসময় দূরবর্তী শব্দ তৈরি করতে হয় সেই বেলাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি ডিরেক্ট স্পিসে রিপোর্টিং ভার্বটাও যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে কিন্তু হবে আমি আবারও বলে নিচ্ছি রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে টাইমের এইগুলোকে চেঞ্জ করা হয় না তাহলে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডিরেক্ট স্পিসে দিস থাকলে ইনডিরেক্টে দ্যাট হয়ে যায় দিস থাকলে দোজ হয়ে যায় হেয়ার থাকলে দেয়ার হয়ে যায় কাম থাকলে সেখানে গো হয়ে যায় অ্যাগো থাকলে বিফোর হয়ে যায় হাইদার থাকলে দায়দার হয়ে যায় থাস থাকলে সো হেন্স থাকলে দেন্স नाव थे दें टूडे थे दैट डे अर्थात एभवे परिवर्तनगुल करते हैं एगुल सबग हे निकटवर्ती शब्द ये सब निकटवर्ती शब्द के दूरवर्ती शब्द से रूपान्तर करते हैं और किस आज है जेटा चेन्ज करते हैं जे जदि टू नाइट थे दैट नाइट जदि टूमोरो थे द नेक्स्ट डे येस्टारडे थे द प्रिभिया डे द डे आफ्टर टूमोरो से क्षेत्र में दार सेकेंड डे अब द फलोईंग द डे विफोर यार्सडे जो से क्षेत्र में द सेकेंड डे प्रिसिडिंग लास्ट नाइट जो थे से क्षेत्र में इनडाइरेक्टे द प्रिभिया नाइट लास्ट मान्थ थे द प्रिभिया मान्थ लास्ट इयर थे द प्रिभिया इयर नेक्स्ट उक थे द फलोईंग उक नेक्स्ट इयर थे द फलोईंग इयर एभवे परिवर्तन करते हैं ए पर्यायटा नोट करते नोट टू बी रिटेन अच्छा जदि नोट हे दिस द्वारा जो समय बुझाए दैट है क्योंकि दिस अथवा दैट द्वारा जो एडजेक्टिव हिसाब से व्यवहित है 
তাহলে এর পরিবর্তে দা ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যে হি সেড মাই আঙ্কেল গিভস মি দিস ফোন অন মাই বার্থডে তো তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে হি সেড দ্যাট মাই আঙ্কেল গেভ মি দিস ফোনটাকে আমরা সে ক্ষেত্রে দা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে কেননা এখানে দিস বলতে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল যার কারণে দিজের পরিবর্তে দা দা ফোন অন মাই বার্থডে অর্থাৎ যদি দিস দ্বারা সময় বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার পরিবর্তে দ্যাট দেওয়া যাবে কিন্তু দিস দ্বারা যদি অ্যাডজেকটিভ বা কোনো কিছুকে নির্দেশ করে বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার পরিবর্তে দা ব্যবহার করা হয় আর একটা উদাহরণ বলতে পারি যে সানজিদা সেইড আই এম লিভিং খুল না দিস উইক তো তাহলে সেক্ষেত্রে দিস দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে দ্যাট উইক এখানে সময় বোঝানো হয়েছে যে দিস উইক এই সপ্তাহে তো যার কারণে সেটাকে পরিবর্তন করে দ্যাট উইক বানানো হয়েছে তো হেয়ার অথবা দেয়ার দ্বারা যদি কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ থাকে থাকলে কোনো পরিবর্তন হবে না নির্দিষ্ট যদি কোনো স্থান বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন তানিশা সেইড টু আনিশা আই উইল সি ইউ দেয়ার অ্যাট যাত্রাবাড়ি তো তাহলে সেক্ষেত্রে দেয়ার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না পরিবর্তনটা না হয়ে সেভাবেই থাকবে যে তানিশা সেই টু আনিশা দ্যাট শি উড সি হার দেয়ার যাত্রাবাড়ি এই দেয়ারটা দেয়ারই থাকতেছে চেঞ্জ হচ্ছে না যদি কোনো স্থান বুঝায় এরপরে আমরা দেখব যে বিভিন্ন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিভাবে ন্যারেশনের পরিবর্তন করতে হয় বিভিন্ন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ন্যারেশনের পরিবর্তনের নিয়মগুলো আর কি তো প্রথমত থাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যেখানে সবচেয়ে বেশি আমাদের রুলসকে ফলো করতে হয় কেননা অ্যাসার্টিভ রুলসের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বেশি বা বেশি ন্যারেশন ব্যবহার করা হয় যার কারণে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বেলাতে বেসিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো রুলস নাম্বার ওয়ান যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারেক্ট ন্যারেশন করার সময় রিপোর্টিং ভার্ব সে অথবা সেইড পরিবর্তিত হয়ে টেল অথবা টোল্ড হয় যদি অবজেক্ট থাকে এক্ষেত্রে টেল অথবা টোল্ডের পরে টু বসে না কিন্তু যদি অবজেক্ট না থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বটি অপরিবর্তিত থাকে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে টেল অথবা টোল্ড হয়ে যায় আর তারপর যদি টু থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই টুটাও উজ্জ থাকে কিন্তু যদি রিপোর্টিং ভার্বের অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বে শেষে অবজেক্ট না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবজেক্ট না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্বটি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ সেইড অথবা সে যদি থাকে তাহলে সেটাই থাকবে এরপরে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট বসে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বেড়াতে দ্যাট বসবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বেড়াতে ইনভার্টেড কমাটাকে আমরা তুলে দিয়ে কমা এবং ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে সেখানে দ্যাট বসবে এরপরে রিপোর্টিং স্পিচটি পরিবর্তিত হয়ে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস বাকি অংশ হয়ে যায় রিপোর্টিং স্পিচের পরিবর্তন হয় হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এবং বাকি অংশ যেমন ডিরেক্টে আছে সজীব সেইড টু হিমু আই এম গোয়িং টু কুমিল্লা তো ইনডাইরেক্ট স্পিচে যে সজীব সেইড টু হিমু আছে এখানে যেহেতু অবজেক্ট হিসেবে হিমু আছে তো সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে টোল্ড হিমু ইনভার্টেড কম উঠে গিয়ে দ্যাট আসে তাহলে আইটা ফার্স্ট পার্সন আমরা বলছি যে ফার্স্ট পার্সন হিসেবে ফলো করে সাবজেক্ট কে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আছে সজীব আর যদি সেকেন্ড পার্সন থাকতো তাহলে ইউ যদি থাকতো তাহলে ফলো করত হিমুকে অর্থাৎ অবজেক্টকে আর যদি থার্ড পার্সন থাকতো তাহলে থার্ড পার্সন থার্ড পার্সনের মতোই থাকে এটার কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন হলে সেটা ফলো করবে সেই প্রোনাউনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সাবজেক্টকে ফলো করে সেকেন্ড পার্সন থাকলে সেই সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অবজেক্টকে ফলো করে আর থার্ড পার্সন থাকলে থার্ড পার্সনের মতোই থাকে তো তাহলে এখানে সজীব যেহেতু সজীব যেহেতু মেল পার্সন সো তার পরিবর্তে প্রোনাউন হিসেবে হি বসে তো সজীবের পরিবর্তে আয়ের এখানে পরিবর্তে হি হি এর সাথে অবশ্যই এম হয় না আবার যেহেতু এটা পাস টেন্সে আছে যার কারণে এটা চেঞ্জ হয়ে পাস ইনডিফিনিট টেন্স হবে তো তাহলে যেহেতু এই সেন্টেন্স অংশটুকু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তার মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটটা চেঞ্জ হয়ে পাস ইনডিফিনিট হবে তাহলে হি এম এর পরিবর্তে তাহলে ওয়াজ গোয়িং টু কুমিল্লা যেভাবে আছে সেভাবে শুধুমাত্র এখানে পার্সন এবং প্রোনাউন এবং টেন্সের পরিবর্তন হয়েছে বাকি যা কিছু আছে এখানে যেহেতু টাইম উল্লেখ নাই যার কারণে টাইম বা টাইমের কোনো চেঞ্জ হয়নি একইভাবে আমরা যদি বলতে পারি যে গানি সেইড আই হ্যাড এ বিউটিফুল গার্ডেন তো আমরা এটাকে ইন্টারেক্টে বলতে পারি যে কানি সেইড যেহেতু আমরা এখানে এখানে যেহেতু ফার্স্ট পার্সন আসছে তাহলে এখানকার সাবজেক্ট হিসেবে আসে কানিস কানিসকে ফলো করবে তাহলে কানি সেইড দ্যাট আই তো তাহলে আইটা ফলো করবে কানিসকে সো কানিস ইজ এ ফিমেল পার্সন সো 
जार कारण कारणीजर पर शी व्यवहार करते दैट शी एखे टेंस टा बाकी अंश टुकु की आज हैड ए ब्यूटिफुल गार्डन तरह यार क्षेत्र में पास इंडिफिनिट टेंस व्यवहार कर सो दैट इज वाई हैड एर पास इंडिफिनिट टेंस जो थे से क्षेत्र हो जाए पास परफेक्ट सो ती पास परफेक्ट टेंसर गठन अनुजाई हैड एखे बेपारे हैड टा आसले पास परफेक्ट टेंसर गठन अनुजाई क्योंकि बसें एखे आजा थका बोझा अर्थात हैबर पास फर्म हिसाब से हैड व्यवहार कर सो दैट इज वाई एखे बोलते हैड एर आगे और एक हैड चले आस क्यों पास परफेक्ट टेंस जो नेब पास परफेक्ट टेंसर गठन हे हैड प्लस भार्बे थ्री भार्ब थार्ड फर्म सो ता हैड प्लस भार्बे थार्ड फर्म हो हैड हैड एर हैड मान तो हैड ही थक तपर बाकी अंश जो भी आज से भाव थे जे ब्यूटिफुल गार्डन तो एक क्षेत्र में बोलते कानी सेड आई हैड ए ब्यूटिफुल गार्डन ये चेन्ज कर कानी सेड दैट शी हैड हैड ए ब्यूटिफुल गार्डन रुल्स नम्बर टू इनोवेटिव फोकस अन थार्ड पार्सन डिडेक्ट नारेशन ए रिपोर्ट इज पीसर अंतर्गत थार्ड पार्सन कख कख इनडेक्ट नारेशने फार्ष्ट अथवा सेकेंड पार्सने परिवर्तित हो जाए जेमन माइ टीटर स्पोक अबाउट मे हि उल स्टैंड फार्ष्ट इन दामेशन तो ये बोलते चीजे इनोवेटिव फोकस थार्ड पार्सन थार्ड पार्सन कख कख डेक्ट नारेशने फार्ष्ट अथवा सेकेंड पार्सन हो जाए तो ये माइ टीटर एखे हि थार्ड पार्सन हिसाब से क्या कार कथा बोलते से यार से निजे के बोझा जो माइ टीटर से निजे कथा बोलते से सो दैट इज वाई एखे होते माइ टीटर स्पोक अबाउट मि दैट आई उड स्टैंड फार्ष्ट इन दामेशन रुल्स नम्बर टू इनोवेटिव फोकस अन थार्ड पार्सन अर्थात थार्ड पार्सन ओपर फोकस देवा से डेक्ट नारेशने रिपोर्टर स्पीसर अंतर्गत थार्ड पार्सन कख कख इनडिक्ट नारेशने फार्ष्ट अथवा सेकेंड पार्सने परिवर्तित है जेमन जो बोली माइ टीटर स्पोक अबाउट मि अर्थात हमार सार सम्पर्के मैं बोलते से आर सम्पर्के बोलते हि उल स्टैंड फार्ष्ट इन दामेशन तो ये अर्थटा कि बोलते से जे माइ टीटर स्पोक अबाउट मि कार सम्पर्के सम्पर्के जदिम फार्ष्ट पार्सन थे फलो कर सबजेक्ट के सेकेंड पार्सन अबजेक्ट के ए थार्ड पार्सन थार्ड पार्सन मत ही थे क्योंकि एखे थार्ड पार्सन हार पर फलो करते से का अबजेक्ट के क्यों अबाउट मी हमार सम्पर्के बोलते से कि बोलते से जे हि उल स्टैंड फार्ष्ट इन दामेशन तो ये एट फलो करते का अवश्य अबजेक्ट के एखानकार अबजेक्ट जो अबाउट मि मि सम्पर्के तो यार जो इनडिक्ट करी से क्षेत्र में माइ टीटर स्पोक अबाउट मि दैट इनभाइटेड कम उठे गए दैट बसे मि एर मीटा के चेन्ज है हि फलो कर मि के मेयर सबजेक्ट फ्रम हम आई तई उल थे से क्षेत्र हो जाए उड जेहतु स्पीक नाई स्पोक आसे स्पोक हम पास फर्म सो जार कारण उलटा चेन्ज हो उड है उड स्टैंड फार्ष्ट इन दामेशन आपको उदाहरण दी एट साधारण एक क्लियर हो जाए बस क्लियर है जेमन माइ मदार सेट अबाउट मि यू हमार तुम सम्पर्क बोलते माइ मदार्स अबाउ सेड अबाउट यू हिज बिहेवियर इज गुड तिज बोलते ये क्योंकि थार्ड पार्सन ठीक है हिज थार्ड पार्सन बाट य थार्ड पार्सन का फलो करते अवश्य यू के सो ये बला है इनोभेटिव फोकस अन थार्ड पार्सन अर्थात कथा बोलता से हमें थार्ड पार्सन दिए थार्ड पार्सन दिए क्योंकि से फोकसटा तरह फोकस इनोभेटिवलि फोकस करते से सेकेंड पार्सन अथवा फार्ष्ट पार्सन के फलो फोकस करते सो ता से क्षेत्र में ये हे माइ मदार सेड आसे जेहतु अबजेक्ट आसे से क्षेत्र हो जाए टोल्ड टोल्ड अबाउट यू ता हिजटा का फलो कर यू के दैट ये इनभाइटेड कम उठे गए दैट बसे हिज बिहेवियर हिजर पर यूर इू ता इू मान हे एटार अबजेक्ट फर्म योर योर बिहेवियर इज गुड इज आहतु जेहतु इट पास टेंस तरह ये हो जाए वज वज गुड सो ता बोलते माइ मदार सेड अबाउट यू हिज बिहेवियर इज गुड यटार पास फर्म है इनडिक्ट फर्म है माइ मदार टोल्ड अबाउट यू That your behavior was good. Rules number थ्री जेखने बला आज है जो फ्यूचार टेंसे जो फ्यूचार टेंसर परिवर्तने कंडिशनल अर्थात सपेक्ष अर्थात शेल उल एर परिवर्ते इंडाइट स्पीसर समय सबजेक्टर परिवर्ते उड बसिए बाकी अंश बसाते हैं अर्थात जेमन 
যদি শ্যাল থাকে কন্ডিশনাল থাকে ফিউচার টেন্সের পরিবর্তন কন্ডিশনাল সাপেক্ষ হয়ে থাকে কন্ডিশনাল সাপেক্ষ অর্থাৎ শ্যাল অথবা উইল এর পরিবর্তে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচের সময় সাবজেক্টের পরে উড বসিয়ে বাকি কাজ করতে হয় যেমন হিমু সেইড টু মে আই শ্যাল ডু ইট তাহলে এক্ষেত্রে আই আছে আইটা হচ্ছে আয়ের সাথে আমরা সাধারণত শ্যাল ব্যবহার করি কিন্তু হি অথবা সি থার্ড পার্সনের সাথে উইল উড ব্যবহার করতে হয় তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে হিমু টোল্ড মি দ্যাট এই ইনভার্টেড কম উঠে গিয়ে দ্যাট বসে তাহলে আইটা ফলো করতেছে আই হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে ফলো করবে আই ফার্স্ট পার্সন তাহলে ফলো করবে সাবজেক্টকে হিমুকে হিমু ইজ শি সো তাহলে সি শ্যাল আছে তাহলে এক্ষেত্রে শুড হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সি এর সাথে শুড হয় না সি এর সাথে উড হয় যার কারণে সি উড ডু ইট এটা অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখাতে হবে যে কন্ডিশনটা কেমন সেরকম অর্থাৎ আর একটা জিনিস যদি আমরা বলি এটার ব্যাখ্যা স্বরূপ যদি যে অংশের সাথে যদি আয়ের সাথে উয়ের সাথে শ্যাল বসে কিন্তু উয়ের সাথে উইল বসানো যায় তখনই যখন এটাকে জোর দেওয়া প্রকাশ পায় যদি জোর দেওয়া প্রকাশ পায় তখন সেক্ষেত্রে এটার অপোজিটটা ব্যবহার করলে পারে জোর দেওয়া হয়ে যায় যদি আই শ্যাল থাকে তাহলে আই উইল মানে হচ্ছে জোর দিয়ে দেওয়া যদি হি উড ব্যবহার করা হয়ে থাকে জেনারেলি কিন্তু হি শুড যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে জোর দেওয়া প্রকাশ পায় তাহলে এটা হচ্ছে কন্ডিশনটাকে দেখতে হবে যে আসলে কি বুঝাচ্ছে যে জোর দিচ্ছে বা জোর না দিয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে শি উড ডু ইট আই শ্যাল ডু ইট শি উড ডু ইট এটা হচ্ছে আমরা আর একটা রুলস দেখতে পারি যে রুলসগুলো সাধারণত আমরা টিচারদের কাছ থেকে খুব কম জানি সেগুলোর মধ্যে আরেকটা হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্স হয় তবে রিপোর্টিং স্পিচটার অ্যাডভার বা টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র রিপোর্টের স্পিচের পার্সন পরিবর্তন হয় যেমন আমি এটা আগেই বলছিলাম যে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না তবে প্রোনাউনের পরিবর্তনটা হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে যেমন আমরা বলতে পারি ফারহানা সেইস ফারহানা সেইস I am well now. তো তাহলে ফারহানা এখানে আইটা ফলো করতেছে সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে ফারহানা ফারহানাকে ফলো করতেছে তাহলে আমরা বলতে পারি ফারহানা সে ইজ দ্যাট ইনভাইটেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট বসে তাহলে আইটা ফলো করবে ফারহানাকে ফারহানা ইজ এ ফিমেল পার্সন সো তাহলে ফারহানার পরিবর্তে বসবে শি দ্যাট শি এম আছে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু শি এর সাথে অত আর এম হয় না যার কারণে শি এর সাথে যায় হচ্ছে ইজ তো তাহলে শি ইজ ওয়েল নাও আমরা আরেকটা রুলস দেখতে পারি যে রুলস নাম্বার ফাইভ বলা আছে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের ভার্ব এবং টেন্সের পরিবর্তন হবে যেটা আমরা আগেই বলছি যে কিভাবে পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকে তো সেখানকার একটা উদাহরণ আমরা যদি বলি যে শিমু সেইড টু নাবিল আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট তাহলে শিমু টোল্ড নাবিল দ্যাট শি হ্যাড বিন এ স্টুডেন্ট এখানে একটা ইন্ট্রোডাকশন আছে যে ইনস্ট্রাকশন এখানে একটি ইনস্ট্রাকশন আছে যেটি হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশন এ ন্যারেশন স্পিসে যদি উই থাকে তাহলে উই দ্বারা মানব জাতি বোঝা দেয় ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে এটা উইটা টেন্সে অপরিবর্তিত থাকবে যেমন দ্য টিচার সেইড টু দ্য স্টুডেন্টস উই আর উই আর মর্টাল তো তাহলে সেক্ষেত্রে দ্য টিচার টোল্ড দ্য স্টুডেন্টস দ্যাট উই আর মর্টাল এক্ষেত্রে এই টিচারের ফলো হবে না যে উই আর মর্টাল মানে হচ্ছে শুধুমাত্র টিচার এখানে উই দ্বারা সমগ্র মানব জাতি বুঝাচ্ছে যার কারণে উই উয়ের মতোই অপরিবর্তিত থাকে রুলস নাম্বার সিক্স উই দ্বারা যদি বক্তা স্পিকার বা যাকে উদ্দেশ্য করে পার্সন স্পোকেন টু যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে উভয়কে বুঝায় তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট বা অবজেক্ট এর যে কোনো একটি ফার্স্ট পার্সন অর্থাৎ আই মি মাই উই আস আওয়ার হলে ইন্ডাইরেক্ট ন্যারেশনে উই এবং উইয়ের পরিবারের পার্সন পরিবর্ত অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু টেন্স এবং অ্যাডভার্ব পরিবর্তিত হয় এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট এর যে কোনো একটি ফার্স্ট পার্সন বা চিরন্তন সত্য বাক্য হলে রিপোর্টেড স্পিচের উই অথবা উইয়ের পরিবারবর্গের পরিবর্তন হয় না যেমন আমরা বলতে পারি যে এই উদাহরণটা আমরা যদি সংক্ষেপে বলি যেমন হিমু সেই টু মি উই শুড ডু আওয়ার ডিউটি তো তাহলে হিমু টোল্ড মি দ্যাট উই এখানে হিমু আছে বলা হচ্ছে যে উই দ্বারা যদি বক্তা বা যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে উভয়কে বুঝাচ্ছে তাহলে হিমু আমাকে বলতেছে তার মানে দুজনকে বুঝাচ্ছে হিমু এবং আমি দুজনকে বুঝাচ্ছে যার কারণে এই উইটা চেঞ্জ হচ্ছে না উই শুড ডু আওয়ার ডিউটি 
एसाइटिव सेंटेंसर क्षेत्र में लास्ट जो रुल्स रुल्स नम्बर सेभेन बला आज है जो रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्ट वबजेक्ट हिसाब से फार्ष्ट पार्सन भिन्न फार्ष्ट पार्सन छाड़ा अन्ो पार्सन जमन हे हि हिम हि हिज शि हार हार्ट हार्ट दे देम देर इट इट्स एगो जो थे तो क्षेत्र में इनडाइरेक्ट नारेशन क्षेत्र उवर्तित हुए दे हो जाए उयर मत जत नम्बर रूप दे एर तत तो नम्बर रूप बसे जेमन हे कान सेट टू हिम उइ कमप्लीटेड इट ताले उई आसे इखने एन उइ चेन्ज हुए ये हे दे क्यों कान इज और एक जन के बोलते से जो अन्य पार्सन के फार्ष्ट पार्सन छाड़ा अन्न को पार्सन के बला जमन हिम हिम ताके बोलता से तर मान से क्षेत्र में दे हो जाए जदि आतो कानी से टू मी बोलत से क्षेत्र में उइ होत कंतु कानी से टू हिम अथवा हार ए रखम जो बोलो देम से क्षेत्र में दे हो जाए उइटा परिवर्तित हो दे जाए तो क्षेत्र में उर परिवर्ते दे हाड कमप्लीटेड इट एटाई एस आई टीवर लास्ट रुल्स जे सतटा रुल्स एर भरे मैक्सिमाम रुल्सगू हमें जान तीनटे रुल्स चार्ट रुल्स तीनटे हे एक इनोभेटिव रुल्स जेटा इनोभेटिव नहीं रुल्स आसे सो हमारे जैसे एसाइटिव सेंटेंसर क्षेत्र में नारेशन चेन्ज करार क्षेत्र में समस्या हर कथा ना